还记得四号砖吗？那不是普通的砖，是用炸药做的。我用炸药给你造的这个地下病毒库，你还有你都在这儿，你不敢起报的。<笑>北野大佐，我还记得你跟我说过一句话。仇恨会让人变得疯狂。你杀了我妻儿，我还会怕死吗？我等着你。
机二号飞机与地面失去联系，怀疑发生意外，最终联系地点是浙东地区。什么？走吧。嗯、报告，经理，本前获了一条日军的电文。经过破译后，得知日本人正在全力寻找一架坠落在浙东的飞机，飞机代号三七二二。坠浙东了？电文是从什么地方发出来的？是上海宪兵司令部宪兵司令吉刚，知道飞机上装的是什么吗？从现有的情况来看，飞机上应该是搭乘了非常重要的人物。密切关注三七二二号的一切电文，另外盯紧宪兵队。是。露露，这件事情必须向重庆方面汇报。可是我们现在还不知道飞机上运的是什么呢？浙东已经出了上海的管辖范围，况且那里地形情况不明，地势又还很危险，贸然出击对你不利啊。没有时间考虑这些。他声称应该带有电台，还没有联系上。浙东山区存在信号干扰，我们无法准确定位。而且森泽将军的电台好像在飞机坠落的时候就已经损毁，无法联络。航空兵的搜索有没有消息？浙东属于丘陵地带，地势很复杂，就算航空兵也很难找到。而且三七二二坠落的地方。附近是一个名为一七组的地方势力活动区域。通知大本营，请求周边部队帮忙搜索，务必找到孙泽将军以及三七二二号残骸，同时监视所有浙东中国军队电台和商用电台，确认一切与飞机有关的信息。那边发现一个东西，什么东西？大惊小怪的，箱子，很大一个箱子，上面系着降落伞。看看去，嘿，走，走，走，走，走。争取时间投射，都殉国了。箱子呢？箱子没有落在附近。八个。箱子里的东西，关系到整个帝国的命运，不容有失，必须找回来。嘿，电台怎么样了？能否跟提纲联系？电台在落地时受到震荡，已经无法使用。
须马上找到附近的驻军，派兵搜索这里。嘿。日军方面到现在没有任何行动，会不会有新的计划？根据情报，日军方面似乎也无法确定三七二二号飞机的具体情况。贵专员，你已经把所有的事情都向重庆方面汇报了，是吧？关于三七二二的所有情况，我早已发给重庆了，但是由于最近日军的通讯干扰很严重，通讯不畅，至今还没有收到重庆的回应。西西那边有传来消息吗？还没有。而且他们手上有咱们需要的东西。您是说电台？没错，在这个山寨里一定有电台。一会儿我带人引开山寨里的人，你潜入进去，找到电台，联系吉冈大佐，让他派兵马上轰炸这里。将军，南山，箱子里的东西必须销毁。绝不能外流。轰炸三九七区域，可是不用多问，执行命令。我是宪兵队吉冈大佐，我要祭场的航空兵
上头，我是值班军官小松信长。森泽将军电令，要轰炸三九七区。请问现在吗？是。与三七二二上的货物落到内国人手里，那么整个计划都会有变数。计划？什么计划？不需要知道。你这次的任务，是以烟土商人、清水前台手下的身份前往，与内国人的首领接触，想办法确认森泽将军与三七二二号上货物的情况。如果七十二小时内，他们落入了齐藤手里，你想办法杀人灭口。把三七二号飞机下。咱们中计了，他们肯定是为了那个箱子。赶快走，走，走，走，走，走。经理，贵专员到了。露露，有消息了。西西传来情报说，三七二二飞机上的乘客是日本陆军少将森泽。这个飞机上运载了一个神秘的箱子，这个箱子跟日军的一个机密计划有关。现在这架飞机坠落在。浙东丘陵三九七区域，吉冈为了掩盖这个秘密，命令轰炸，但是由于天气原因，必须延迟七十二小时。露露，你什么意思？啊？你可别冲动啊！浙东地区不在咱们上海公司管辖范围之内。时间来不及了，想知道日本人的计划，必须在轰炸前找到这个箱子。重庆方面有回复吗？露露，别傻了。重庆方面不可能有回复的，你还看不出来吗？重庆方面根本不想让我们管这个案子。那是他们不知道事情的严重性。我是经理，我有临时决定的权利。哎呀，好了好了，露露，我知道你的个性，如果你非要去的话，我和你一块去。不行，你必须留在公司里。站住，露露，你是上海公司的经理，你得顾全大局，不要意气用事。你不是冲锋陷阵的小兵，不能去。珊珊。带他去禁闭室，经理，这是命令。是。往后站。别慌啊！今天樊经理绝不能离开这个房间。也许十年前你是上海公司的王牌。可是今天你跟我去，只能是我的累赘
如果我有意外，有你暂代，上海公司经理一职。天气原因，陆航的轰炸机无法进行及时轰炸，只有靠我们自己了。箱子确认了吗？确认了，果然被那伙人找到，一直在山寨里。不过一直有人看守着，晚上我们再去，想办法利用他们存放的军火，炸掉这东西。嘿。不请我进去吗？还是这就是你们款待客人的方式？点点小姐，请不要见怪。请，我们里面谈话。我们收到上海发来的密报，日军一架代号“三七二二”的飞机坠落浙东山区。根据日军的反应，我们分析这架飞机上运载着不同寻常的东西，所以重庆方面决定让你戴罪立功，搭乘美军的飞机前往浙东进行调查。因为日军的电波干扰，我们暂时与上海失去联系。最新收到的只有飞机坠落的大概区域。这次任务如果完成出色，我保举你做上海行动队长。特明同志，这次你重返上海的主要任务，就是与彼岸花同志重建交通线。请坐。小姐，现在可以说明来意了吧？齐藤组长，清水老大已经投靠宪兵队了。啊？识时务者为俊杰嘛？您说呢？你是军人？不错。是为了箱子里的东西吧？我不明白，齐藤组长什么意思？特高课的人总自作聪明，却又以为掩饰的很好。严谨小姐，不要绕弯子了。我知道你来这里的目的，开个价钱吧。如果能够让我满意，我倒是可以考虑把你想要的那件东西完整的还给军方。
看来燕静小姐是没有诚意谈这笔生意了。带严静小姐下去清醒清醒，同时教一教她我们山寨的规矩。哎，走。小姐，我们久别重逢，你就要我的命，太狠心了吧你好像有人，走。将军，刚刚有人在这儿搏斗过，不管是谁，必须灭口。嘿，走。泽将军连线上了吗？抱歉，大佐，还没有。不过最新的天气情况已经预测出来了。陆航轰炸机什么时候能起飞？今天晚上。很好，立刻通知陆。小美女，小美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来
坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。呃、是。<笑>小美女，我可以欲仙欲死了，<笑>是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝我的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。嘿，不好意思了，是不是？放心，我都交代好了，咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来，是吗？<笑>就凭你们这些乌合之众拦得住。不过现在我还不想离开。好不容易就剩下咱们两个人，我还有些话想问你。告诉你，别打我的主意，我的嘴很严。嘴很严？我可不相信啊！这儿是刑房吧？你，你什么意思啊？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具，你会配合我的吧？你干啥？没想到日本人这么快就发现我们了，你说怎么办？老爸爸。这这这这这这这这，附近是不是有一架飞机坠落？是是有架飞机。机上的人呢？驾驶死了，其他人不知去向。胡说！我真的没胡说呀。现在你看，山这么大，这树有这么多，我们实在是找不着啊。那箱子呢？箱子就在库房里呢。你装什么东西？不要骗我！啊，这我真不会骗你，真不会骗你。那箱子是我亲自搬上去的。我们大哥说，呃，反正我是看不懂，大哥他是看得懂。说里头，说里头有那个飞新型飞机那个发动机。飞机发动机，齐藤怎么认得出？呃，大哥以前是航航空兵，里面这些东西图纸
，我们看不懂，只有大哥能看懂。是这样。小美人，该讲的我都讲了，现在可以放了我了吧？当然，当然了，我这就放。住！将军，将军，满山，你还有必须要去完成的任务。你要炸毁发动机的原型，毁掉资料，把这条项链一定要交到吉冈大佐的手上。将军，将军，将军。他们，我猜想，他们应该是把东西遗失了，而且应该就在那个山寨里面。那个山寨里面是地方武装还是土匪？土匪，土匪。根据西西的情报，那个山寨里的老大齐藤是个杀心甚重的土匪，因为各种原因脱离部队，当上了一席族的老大。他们日本人不管吗？如今的日军因为接连失败，已经士气全无，根本无暇处理这些土匪。看来，要弄清楚三七二二里面运的到底是什么，还是得一夜闯匪寨。我有不好的预感，那架坠落在附近的飞机，是给我们带来了厄运。飞机上装载的东西，已经吸引了各方势力，有中国人、美国人，还有我们自己人。哪一方都是我们惹不起的，所以我决定明天一早离开山寨，避避风头。哎，是是是的，避避风头。大哥，可是现在外面到处都是中国人的军队，我们根本走不出去呀、啊。是啊，是啊，根本走不出去。是啊，怎么办？这些游击队，我还不放在眼里。明天一早我们下山，找一个中国人的地主家。我相信，没人会注意我们。大哥，这个主意太好了！是啊，兄弟们很久没有下山了，是不是？是。这回回家还可以开开荤。哎，对对对。等我，长条大哥被杀死了。啊！哎呀，那个女人呢？不知道。青房就剩下长条大哥的尸体了。什么？不要乱！有没有人抄家伙？跟我去库房。走走走。走我来调查三七二二所运载的东西。西西小姐，别来无恙。是你？你怎么回来了？说来话长。先别叙旧了，东西你找到了吗？有人比我先来了一步，东西被拿走了。是什么人我还不清楚
。吉刚的命令是天气一旦好转，必须马上轰炸三九七区域。我看这天，飞机已经在来的路上，我们必须马上离开。航空炸机已经在来的路上。我不信，巡捕如果不想要那东西，为什么还要派你来送死？你放心，我不会杀你的。还有你的朋友们，你们都是我最重要的人质。谢谢，谢谢大家，谢谢大家来为小弟接风。小弟因为家庭事务不得不离开上海，让我感到欣慰的是，在我离开的日子中，王朝在众位的光临和捧场之下
，依旧是上海滩最好的舞厅。而我们王朝的舞后露露小姐，她对王朝更是不离不弃。在我离开的日子中，是她挑起了王朝的大梁，续写着王朝辉煌的传奇。所以，今天晚上的第一支舞，我要邀请露露小姐跟我来跳，以表达我对她的谢意。下面就有请露露小姐。着自己的心上人和别人交换，心里一定很痛吧？燕九小姐，他们只不过是在逢场作戏，何必当真呢？逢场作戏，<笑>恐怕这个理由，桂老板自己都不会相信吧。瞧他们两个跳的那么默契，这种感觉真让人嫉妒。有时候。是一个放荡不羁的花花公子吧？不过他好像在极力的掩饰他身上某种独特的气质。独特的气质？嗯。看看，的确够独特。那不知道严谨小姐。会不会喜欢上这种独特气质的人呢？嗯，也许吧。嗯<笑>
。飞机是德国空军设计的一款轻便型战斗机 ，H-E 幺六二。它的特点是造价低廉，操作简单，速度极快。日军坠落在浙东地区的三七二二号飞机上所承载的，正是这款飞机的主要设备。很显然，日本人从德国人手中买到设计图纸，经过武器专家的研究以后，进行了改进。日本人似乎去掉了空战装备，缩小了那只油箱，而且将体积压缩了三分之一。可是，搞不明白的是，这样一款没有武装、制空时间极短的小飞机。能有什么用处？这正是我们的任务，搞清楚日本人的计划。可我们又不是武器专家，即使有这些发动机的设计图，包括发动机的原型，又有什么用呢？所以，我们要借助外力。借助外力？没错。从三七幺二号的缴获来看，日本人对于这款战机的计划早就开始。三七幺二号运载的这种德国发动机，作为这款战机的参考。有迹象表明，日本人将会在上海完成这款战机的研制。女设计师安云明天抵达上海，她是我们争取过来的日方的反战分子，也是这款战机的设计者盐田满雄的助手。他会帮助我们分析图纸，然后尽快破译日方这款名为“火龙”的战机的用途。反战人士，安云其实是日籍华裔，在战前遭受过日本右翼的迫害。之后就加入了日本的反战组织，他的专业技能是我们这次计划的关键。李克明，作为行动队长，你的任务是去车站，把安云接到安全屋，严密保护。是。
那帮人真够蠢的，这么明显的声东击西都看不出来。你怎么不说是我的主意精妙，计划周密呢？<笑>你们是什么人？安工程师，我是华侨爱国会的，特地来接你的。太好了，刚刚在码头遇见特高课的特务，还以为会被他们带走。你放心吧，我们会保护你的安全的。嗯，你放心吧。